le 4 mars 2019, des représentants de l'industrie et du gouvernement se sont réunis à Ottawa pour discuter des défis et possibilités offertes par l'intelligence artificielle. Plus de 70 fournisseurs de technologies de pointe très qualifiés au gouvernement ont présenté une panoplie de solutions d'intelligence artificielle. De la prévision et modélisation des feux de forêt à la détection de pandémies dans le domaine des soins de santé. What I'd like to get out of AI Day today is really increasing the awareness and the desire around AI in the government of Canada because right now people are aware of it, but we, everybody wants to really get a sense of what they can use it for. People are, are eager to learn more about AI because it is a new environment and a lot of people don't know about it. So because we've been specialized in the field for many years, we're here to really teach people what they don't know. I think the, the possibilities for AI are endless. We just have to make sure we're doing it responsibly. We have to make sure we're addressing the ethics and bias in it. And, uh, and then and after that, it just, it's, it's anything. It's anything is possible. On aimerait vraiment profiter du, du, du IA afin de créer plus de transparence, plus de, de participation citoyenne et rendre le, le gouvernement fédéral plus accessible. J'aime bien l'idée de la liste qui a été mise en place pour euh, avoir des, euh, des fournisseurs. Et l'idée aussi que les, les ministères vont pouvoir mettre leur idée ou leur problématique sur une plateforme avec laquelle les compagnies vont pouvoir échanger, discuter ou proposer des solutions qui, par la suite, vont être développées en partenariat avec les ministères. Le gouvernement du Canada a également publié la directive sur la prise de décision automatisée, ce qui illustre bien la collaboration entre l'industrie, le milieu universitaire, le gouvernement ainsi que les partenaires internationaux. La directive permettra au gouvernement de réaliser le plein potentiel de l'intelligence artificielle, tout en faisant en sorte que cette technologie soit utilisée de manière responsable et éthique. Pour en savoir plus sur les efforts que nous déployons euh, sur ce travail important, consultez le site canada.ca.